ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕೀಟ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೀಡನಾಶಕ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾದಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರೈತರು ತಮಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ರೋಗ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಕಳೆಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ರೈತರು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಿತ ಪೀಡನಾಶಕ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ರೈತರು ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೀಡನಾಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೀಡನಾಶಕಗಳ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ರೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೀಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಳೆ ಇವು ಮೂರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ಈ ಪೀಡನಾಶಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪೀಡನಾಶಕ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಆಗಿರಬಹುದು ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀಟವಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೀಟವನ್ನು ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕೇವಲ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಈವನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅಚಾತುರ್ಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಐದು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತರು ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಆದರೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶತ್ರು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಸಂಕುಲದ ಮೇಲೆಯೂ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರು ಈ ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಯಾವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ನಮಗೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಡೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಸ ಇರುವ ಕೀಟ ಬಂದಿದೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಕೀಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರದೆ ನೀವು ರಸ ಇರುವ ಕೀಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟ ಕೀಟ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿ ಆಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇ
ಜೇನುಹುಳ ಜೇನುಹುಳ ಒಂದು ಫೀಡಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜೇನುಹುಳಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಜೇನುಹುಳ ಸಾಯ ಸಾಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ನೀವು ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಿಂಪರಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಪರಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಡೆದಿದೆಯೋ ಸೋರದೇ ಇರೋ ತರ ಸೋರದೇ ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಸಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ನಾಸಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದು ಮೂಗು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೀಟನಾಶಕ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಈಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಎಲೆ ತಿನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಡಿಕೆ ತಿನ್ನೋದಾಗಿರೋದು ಅಂತದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದಂತೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಪರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ ಅದು ಕೀಟನಾಶಕ ಅಥವಾ ಪೀಡನಾಶಕ ತಗಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಾರದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಅಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಸ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಈ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಉಡುಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಉಡುಪನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮ್ಮದ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೀಡನಾಶಕಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆವರ ಗ್ರಂಥಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಬೆವರ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಮೂಲಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಥವಾ ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗಬಹುದಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪೀಡನಾಶಕ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೂತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೂತ್ ಹಾಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಂಪರಣೆ